सीमा से जुड़ी फिल्म पर एक और विवाद सामने आया है अब गीता भाटी के किरदार को लेकर जंग छिड़ गई है बिना परमिशन के गीता मिथिलेश के किरदार का विरोध किया जा रहा है फिल्म में किरदार को लेकर ऑडिशन लिए जा रहे हैं प्रोड्यूसर अमित जानी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है करणी सेना भी गीता और मिथिलेश के समर्थन में पहुंची है कल सीमा हैदर पर बन रही कराची टू नोएडा का गाना लॉन्च हुआ है और अब इस फिल्म में दो किरदारों को लेकर बहस छिड़ गई है मिथिलेश और गीता भाटी जो कि लगातार सीमा हैदर को लेकर चर्चाओं में थी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी और अब इन दोनों ही किरदारों को लेकर एक बहस छिड़ गई है सीमा से जुड़ी फिल्म में अब एक और विवाद सामने आया है फिल्म में गीता और मिथिलेश के किरदार को लेकर विरोध हो रहा है बिना परमिशन के गीता और मिथिलेश के किरदार के लिए ऑडिशन लिए जा रहे हैं प्रोड्यूसर आप ये बताइए अभी ये सुनाया है कि आप रात बिरात अनजाने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है परेशान किया जा रहा है कहाँ तक ये सच क्या आपने पुलिस से जाके कहेंगी या आपके साथ वकील पैनल इनसे क्या कहेंगे मैं तो यही कहूँगी भैया देखिए ऐसे मैं बीस साल से जा रही हूँ यहाँ से समथिंग लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ और अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो तीन बार नहीं आता दूसरी बात आके थोड़ी दूर जाके इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं वो ठरा के मार मार के इसका मतलब क्या है आप डराना चाह रहे हो तो डरने वाली तो मैं हूँ ना भाई मेरे साथ इतने सारे भाई खड़े हैं इतनी बहनें खड़ी हैं तो मैं क्यों डरूँगी तो इसकी तहरीर या किसी शिकायत या कुछ आपने अपने परिवार वाले या जो भाई आपके हैं इनसे कही है? नहीं मैंने अभी बताया इन लोगों को मैंने खुद नहीं बताया कि परेशान होंगे और लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए कल को कोई बात बन जाएगी तो पता भी नहीं पड़ेगा घर में कि ऐसा भी था तो अब क्या इसकी शिकायत आप पुलिस को देंगी जी बिल्कुल देंगे तो मतलब उस एप्लीकेशन में क्या क्या बताएंगे आप पुलिस को जो जो हो रहा है वही बताएंगे जिस तरीके से धमकी दी जा रही हैं जो कर रहे हैं वो लोग रास्ते में परेशान कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें लिख के देंगे हम लोग बिल्कुल देखिए गीता जी आप बताइए आपने देखा किस तरीके से मितलेश जी को अब इनडायरेक्टली परेशान किया जा रहा है बीच रास्ते में रोका जा रहा है इसको लेकर आप पुलिस के पास कब जाएंगी और क्या कहेंगे उसे? आज ही तहरीर दी जाएगी और देखिए ये उनकी पुरानी ट्रिक चली आ रही है पहले उन्होंने हमारे घर पे अपना चाचा भेजा सचिन ने और उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड नहीं डरे या मैं नहीं डरी तो उसके बाद में उन्होंने घर पे हुटिंग बाजी कराई सचिन प्लानिंग कर रहा है घर में बैठ के अपने चाचा और ताऊ अपने परिवार का यूज करके और मेरे घर पे हमला कराने का प्रयास किया तो हमने कंप्लेंट पहले भी एक कर रखी है जिसमें उसके चाचा का भी नाम और मौके से दो लड़के भी पकड़े गए थे आप इस बात को जानते भी हैं आपके चैनल पर यह खबर चली भी थी उसके बाद आज इसने बहन ने हमारी ने हमें बताया है तो ये चीज़ हम लिखित में फिर कंप्लेंट देंगे और अज्ञात के नाम से देंगे क्योंकि ये इन्होंने बाई फेस तो किसी को नहीं पहचाना क्योंकि ये इतना नहीं जानती हैं पर कहीं ना कहीं संदिग्ध उधर से ही सचिन प्लानिंग कर करके हमारे ऊपर हमले कराने का प्रयास कर रहा है संगठन न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं आशीष अब एक नई लड़ाई छिड़ गई है अब दो किरदारों को लेकर विवाद पैदा हो गया है अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अब कानूनी लड़ाई के रूप में भी लड़ाई बदलती चली जा रही है एक तरफ सीमा हैदर पर शिकंजा कसा जा रहा है तो दूसरी तरफ अब मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी कुछ वकील आ गए हैं अब ये मामला पूरी तरह से एक नया मोड़ ले चुका है आशीष आपके पास क्या जानकारी है किस तरह की अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में इस मामले में मैं सबसे पहले महेंद्र के पास अपने संवाददाता के पास जाऊंगा महेंद्र क्या आवाज मेरी मिल रही है आपको महेंद्र क्या मेरी आवाज मिल रही है आप अपना सवाल हाँ, कीजिए आपकी आवाज आपके आवाज मुझे मिल रही है महेंद्र मेरा सवाल ये है कि गीता भाटी मिथिलेश भाटी जी से पूछिए क्या एपी सिंह का नोटिस मिला अभी तक क्या उनको एपी सिंह का नोटिस मिला जो उन्होंने मान हानि का केस ठीक है आशीष ये सवाल ले लेते हैं एपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि नोटिस जारी किया जाएगा सीमा हैदर ने कहा कि अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्या किसी तरह का कानूनी नोटिस मिला है उन लोगों को महेंद्र बिल्कुल हम सीधा गीता भाटी और मिथिलेश भाटी से बात करेंगे और उनके वकील से ही बात करेंगे मिथिलेश जी जैसे ए पी सिंह कह रहे बार बार की हमने अपनी तरफ से नोटिस भिजवा दिया क्या आपको कोई ऐसा पत्र लेटर अभी तक कोई रिसीव हुआ जी नहीं हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और कुछ भी नहीं आया हमारे पास देखिए हम गीता जी आपके नाम से कोई नोटिस या कोई मेल या कुछ आया आपके पास चिट्ठी नहीं अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है महेंद्र इनसे तो पूछना महेंद्र महेंद्र इनसे पूछना कि जब ये लोग आरोप लगाते हैं तब तो कुछ नहीं होता अब इन पर आ गई है बात तो ये कह रहे हैं मुझे सुरक्षा दी जाए एक ही गाँव में दोनों लोग रहते हैं म्याना गाँव की ये है रबूपुरा की वो है 
अब उन पर जो अब उन पर उनको सुरक्षा दी गई अब ये लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं लेकिन बार बार जाके इस तरीके के जब पता है आपको कि ये बॉडी शेमिंग जैसे आरोप आप पर लग रहे हैं और मान हानि का नोटिस तो बार बार जाके कई रेड एफएम और और कई सारे चैनल्स और और मीडिया में जाके ये बार बार वही बातें क्यों दोहरा रहे हैं आ, बिल्कुल देखिए एक सोशल मीडिया पे सवाल भी आ रहा है कि सीमा हैदर को लेकर बात आई कि मार देंगे तो सीमा हैदर उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी अब गीता भाटी मिथिलेश भाटी सुरक्षा मांग रही हैं क्या उन्हें डर लग रहा है या किस चीज़ का डर किसी से नहीं है और देखिए हम डरते थोड़ी हैं जब लड़ाई लड़ रहे हैं पहली बात सीमा हैदर सुरक्षा क्यों मांगेगी वो खुद एक छिप करके और इलीगल तरीके से आई है हमारे गवर्नमेंट खुद उसको जो उस पर नज़र रखी हुई है पूरे अधिकारियों की नज़र है पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ लगे हुए हैं लेकिन वहाँ अंदर बैठ के जो वो षडयंत्र रच रही है चार दिन से आई महिला हिंदुस्तान की महिलाओं को टारगेट कर रही है हमारे देश की महिलाओं को टारगेट करके और वो आ, उन लोगों का मोहरा बना के सचिन और सचिन के परिवार सारा मिल हमें धमकियाँ दे रहे हैं अकेले दुकेले लड़की को परेशान करने की कोशिश की गई हमला करने का प्रयास किया है मैंने सुरक्षा नहीं मांगी लेकिन मेरे भाई को मेरी सुरक्षा की लेकिन और इसकी सुरक्षा की कहीं ना टारगेट होने का डर है अब आपको आपकी जान का खतरा भी है अब आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है इस बात का भी भय है लेकिन आप इतने समय से सिर्फ एक ही महिला को टारगेट कर रहे हैं और वो भी अलग अलग अंदाज में और बेफिक्र होकर बिल्कुल निडर होकर उसके पति को भी टारगेट कर रहे हैं सचिन को। बिल्कुल देखिए लड़ाई अब सीमा हैदर और गीता भाटी मिथिलेश भाटी बनाम कोर्ट वकील और जो संगठन के लोग हैं कुछ लोग सीमा हैदर के पक्ष में हैं कुछ लोग गीता भाटी मिथिलेश भाटी के पक्ष में तमाम जो लोग हैं मिथिलेश जी आ, एक चीज और जानना चाहते हैं परसों आप बता रहे या कल बता रहे कि आपके पीछे कुछ लोग पीछा कर रहे थे स्कूटी से हुटी भी कर रहे थे तो अब क्या डर लगा है बच्चों के लिए आपके पति के लिए क्योंकि वो भी बाहर काम करते हैं मन में तो आता ही होगा ना कि अगर मेरे पे हमला या कुछ हो सकता है तो उन पे भी हो सकता है देखिए डरते तो हम हैं नहीं रहा दूसरी बात वो जो हुडिंगबाजी कर रहे थे वो इसलिए थी कि पुलिस नहीं थी परसों गोल चक्कर पर रात के टाइम क्योंकि पुलिस रहती है वहाँ पर हमेशा और उन्होंने जो किया अच्छी बात है जानती मैं हूँ नहीं उनको मैं उन लोगों को नहीं जानती बिल्कुल सर ये बताइए बात बहुत बढ़ रही है हमले की बात आ रही है सीमा हैदर कह रही है कि इनके पक्ष के लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे हमें डर लग रहा है अब आप और सवाल कीजिए की डेफेमेशन की बात की जा रही है डेफेमेशन का केस तो फिर गीता भाटी और मिथिलेश भाटी पर भी बनता है इससे पहले उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है ये अब उनके तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मान हानि को लेकर तो क्या ये लड़ाई दूसरा रूप नहीं ले सकती है उनको इस मामले में सर एक सवाल न्यूज रूम से न्यूज रूम से एक सवाल आया है की जिस तरीके से अब बॉडी सेविंग की बात हो रही है चाहे हम सीमा हैदर की तरफ से बात करें या गीता भाटी मिथिलेश भाटी अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी या इस लड़ाई में जान है या खामो खाम खींचा जा रहा है देखिए क्या है कि जहाँ तक बॉडी शेमिंग की बात हो रही है तो बॉडी शेमिंग पर गांव में आप जानते हैं कि गांव में जो व्यक्ति रहते हैं तो गाँव में उस तरह का माहौल नहीं होता वहाँ बॉडी शेमिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो मिथिलेश भाटी जी के द्वारा जिन शब्दों का चयन किया गया था वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहे हुए शब्द थे उनको अगर सीमा हैदर जी के जो एडवोकेट हैं उन्होंने जिस तरह से उसको एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बनाने की जो कोशिश करी है वो बहुत गलत है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जो फेटर्निटी है एडवोकेट फेटर्निटी हम लोग लोगों को चाहते हैं हम लोग लोगों को कानूनी मदद देते हैं उसके बाद भी लगातार पंद्रह दिन से बॉडी शेमिंग की बात कर रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाके सोशल मीडिया मीडिया में जाती है जो इस देश की नागरिक है तो बॉडी शेमिंग के ऊपर हमें बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए ठीक है ये शब्द नया था महेंद्र ये शब्द नया था हमने दस दिन पहले ये मुद्दा उठाया जिस तरह से आशीष भी कह रहे हैं कि हम इस हमने इस शब्द को आजाद किया हमने देखा कि किस तरह से एक शख्स पर लगातार हमला हो रहा है उसके शरीर को लेकर बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं अब चूंकि अब तो बॉडी शेमिंग के बारे में जानती है मिथिलेश भाटी भी जानती है गीता भाटी भी जानती है उनको पता है कि बॉडी शेमिंग क्या होता है अब क्या इस पूरे मामले में ये जो पंद्रह दिन से ये चला आ रहा है इसमें क्या इनको अभी तक इस बात का डर नहीं है कि बॉडी शेमिंग का मसला ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी उठा रहे हैं और इस मामले में सजा भी सजा का भी प्रावधान है बिल्कुल बिल्कुल हम सीधा 
गांव देहात की ये कोई इससे हाँ। कोई डिफेंस नहीं आ सकता ना कि गांव की महिला या फिर शहर की महिला अगर आप किसी पर किसी भी तरह का कमेंट करते हैं तो फिर उस पर सजा का प्रावधान तो है आ, बिल्कुल ये बात हम सीधा गीता भाटी जी और मिथिलेश भाटी से पूछेंगे गीता जी आ, जब पहले शुरुआत में बयानबाज हुई कि वो ऐसा है तो आपको लग रहा था ये मामला कोर्ट तक जाएगा ये मामला नहीं बोलना चाहिए बॉडी सेविंग को लेकर कुछ ऐसी जानकारी थी आपको ऐसा कुछ नहीं था ग्रामीण उसमें जैसे यहाँ रबुपुरा में भी हम लोग एक दूसरे को बोल देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी और इशू ही नहीं था तेरह तारीख के तेरह तारीख से ये शुरू हुआ तेरह इससे अगस्त से शुरू हुआ है नौ तारीख को मैंने खुद एक कंप्लेंट की है थाने में और इन सब जो उससे पहले इन्होंने डराने धमकाना इनकी इनके हस्बैंड की फ़ोटो लगा के उस पर कमेंट भद्दे करना उसे सोशल मीडिया पे वायरल करना और बहुत सारी चीज़ें की लेकिन हमने कभी एक सोशल मीडिया पे एक शब्द छोटा सा भी एक वर्ड लिख के नहीं डाला जो भी मीडिया में गया वो उसका चला गया जो भी जा रहा था लेकिन उसके बाद भी ना हमने उसे बहुत ज़्यादा इशू बनाया और उसे लाइक ले लिया लेकिन जब हद तब हुई जब मेरे घर पर हुटिंग बाजी हुई और घर में इसका सचिन का चाचा आके धमकी दे रहा था उसके बाद शाम को मैंने कंप्लेंट की और बड़े शार्प तरीके से बड़े सातिर पने से इन्होंने सचिन सीमा और इन लोगों ने प्लानिंग करके सुबह में एक सम्मानित व्यक्ति को जाने माने व्यक्ति को बीच में लाके माफ़ी मांग के और मुझसे उस कार्रवाई को रुकवाने का कहा और जो दो लड़के मौके से पकड़े उन्हें छुड़वाया तो मैंने खुद थाना इंचार्ज को फ़ोन किया और उन्हें बोला क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई बीच में आ गया सम्मानित व्यक्ति तो हम मान लेते हैं तो हमने भी उसको कार्रवाई को अपनी को स्टॉप किया मैंने उसे उस समय वापस नहीं लिया था ये इन लोगों को नहीं पता था मैंने सिर्फ स्टॉप किया था उसके बाद जैसे ही वो स्टॉप हो गई तो ये फिर से अपने उसमें आ गए और तेरह तारीख को इन्होंने प्लानिंग और षडयंत्र रचना शुरू कर दिया और ए पी सिंह ने पहली बार तेरह तारीख में कहा कि बॉडी शेमिंग में मैं इनको नोटिस भेजूंगा कोर्ट में घसीटूंगा इन्होंने ये बोला मतलब दुनिया में जिन्होंने भी वर्ड बोले आज एक बहुत बड़ी लिस्ट के तौर पर लेके इसके नाम पे रख ले तो हमने फिर भी जो मैं तो पूछिए जरा जब उन्होंने इसके लिए उससे पहले ही ए पी सिंह जी ने बहुत अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया एक गांव की लड़की करे तो चल जाता है लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का वकील क्या आप अपनी भाषा को सभ्य मानती हैं जिस भाषा का इस्तेमाल आप लगातार कर रहे हैं क्या आप अपनी भाषा को सभ्य भाषा की कैटेगरी में मानते हैं महेंद्र पूछिएगा जरा चलेगा इस देश में तो तब हमने और सवाल आ रहा है न्यूज रूम से की आपकी तरफ से भी बयानबाजी हुई पहले जो हुई सीमा हैदर के पक्ष से भी बयानबाजी हुई अब एक रास्ता निकलता है चलिए भैया बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करते सॉरी बोलते हैं इस पर विचार करने की सोच रहे क्योंकि देखिए एक ही गांव में आप रहते हैं मियाना गांव में रहते हैं एक ही गांव के आप लोग हैं गांव का माहौल भी बिगड़ रहा है कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं तो एक एक माफ़ी शब्द होती है जो आ, कहने से दो लड़ाई दोनों तरफ से हो जाए दोनों तरफ से हो जाए माफी हाँ। मैं हमेशा से इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ आज शाम को भी मैं एक पंचायत करने वाली हूँ कुछ लोग मेरे पास मसला लेके आ रहे हैं और मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगी मैं भी ये मानती हूँ लेकिन माफी जैसा शब्द में मैंने तो उन्हें माफ किया ना हर समय मैंने उन्हें माफ किया जब जब उन्होंने घटनाएं की जबकि इसने जो शब्द बोल दिए और आप जैसे भाई माइक पे मैम एक बार प्लीज एक बार तो बोलो एक बार तो बोलो अपनी टी के लिए आप लोगों ने अपने मजे के लिए इसको कोर्स कर करके उससे दोबारा दोबारा बुलवाए इसमें इसका दोष जितना है उतना तो सभी चैनलों का सभी मीडिया कर्मियों को आता है तो क्या सभी को इस पंचायत में दोनों हमने नहीं बुलवाया हमने नहीं बुलवाया आपने जितनी बार बोला है बिल्कुल महेंद्र इनको बताइए जितनी बार आपने बोला है ये शब्द कोई बुलवा नहीं रहा आपके शब्द में कोई नहीं बुलवा रहा दोनों पक्ष आप हर जगह जाके बोल रही है आपको बुलाया जा रहा बाकायदा इन्विटेशन दिए जा रहे हैं ऐसा शब्द बोलने के लिए बैठने का इसलिए नहीं होता है मैं विरोध जो कर रही हूँ और हम लोगों ने जो विरोध किया वो ना सीमा हैदर से मतलब है ना सचिन से मतलब है मेरा मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी माँ कोई भी पत्नी इस तरह की अभद्रता अगर करती है इनको तो हम उसका इलीगल तौर से पाकिस्तान से हमने कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं की जांच एजेंसियां भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया हमारे जो गांव में चलन थे वो शब्द जरूर हो सकते हैं लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया महेंद्र महेंद्र अब जरा फिल्म पर सवाल ले लेते हैं फिल्म में किरदारों को लेकर इन लोगों को समस्या है जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर लगातार कोई बात कह रही हैं तो एक फिल्म में अगर आपके किरदार को पोर्ट्रे किया जाता है तो उससे फिर समस्या क्या है अगर उसी अंदाज में आपका कैरेक्टर अगर किसी फिल्म में दिखाया जा रहा है तो फिर समस्या क्यों हो रही है उस चीज से 
जब आप इतने मुखर हैं किसी भी मुद्दे को लेकर हर जगह जाकर आप अपनी बात कह रहे हैं अमित जानी ने अमित पूछना बना रहे महेंद्र पूछना अमित जानी से क्या लेकर उन्हें ऑडिशन लिया और अमित जानी अब ये भी कह रहे हैं कि ऑडिशन लिया जाएगा मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को लेकर उस किरदार को डाला जाएगा ये कह रहे हैं उसमें भी आपको क्या परेशानी है उस परेशानी का कारण बताइए देखिए ये हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान से आइए हम पाकिस्तान से नहीं आए हम इसी देश में रह रहे हैं हम सच्चाई का विरोध कर रहे हैं हम पहले तो उनकी फिल्म के ही विरोध में हैं और वो उसमें हमारे किरदार रखवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे हम सनातनी हैं हमारी देश की संस्कृति है।, है और वो हमारी संस्कृति को धूमिल करने का काम करेंगे अगर इस तरह की अभद्र फिल्म बनाएंगे क्या देंगे हमारे युवाओं को क्या परोसेंगे हमारे बच्चों को कि आप लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ दो ठीक है महेंद्र, महेंद्र, किसी की भी चार बहुत शुक्रिया आपके साथ जो तमाम लोग जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया तो अब ये जो लड़ाई है इसने एक नया मोड़ ले लिया है अब एक फिल्म को लेकर विवाद पैदा हो गया है लगातार इस पर कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ रही है अब देखना यह होगा कि इस पूरे मसले पर क्या गाज गिरती है गीता भाटी और मिथिलेश भाटी पर क्या कुछ एक्शन इस पर कानून की तरफ से लिया जाता है ये तमाम बातें अब देखनी होंगी